നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഒപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ബിഫോർ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് its value increases from 0 to a maximum value called limiting friction the limiting friction is the static frictional force just before slide adayidu or object mattoru object inde mele contact la nammal consider cheyya ee object gal move cheyunnenu thottu munbayittu avadu oru frictional force albavapedu atharathirulla frictional force ne aanu nammal static friction ennu vilikkunnathu ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെയുണ്ട് ആ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുൻപ് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ സ്ലൈഡിങ് അടുത്തതായിട്ട് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ അതായത് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫ് എസ് മാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എസ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ ഈക്വൽ സൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് എഫ് എസ് മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ആർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ മ്യൂ എസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ മ്യൂ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അടുത്തതായിട്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ മേൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണുള്ളത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസ് വെൻ വൺ സ്ലൈഡ്സ് ഓവർ ദ അതർ ഇനി റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മേൽ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ
എഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണല്ലോ അല്ലെ യു കെ സി ഈക്വൽ ടു എഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ദൻ ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു സർഫസിൽ മേൽ ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ബോഡി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ സർഫസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ സോ എൻ ബി ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ലിമിറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സും നോർമൽ റിയാക്ഷനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബി സിക്കും ഒ ബിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകണം അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എഫ് എസ് മാക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഫ് എസ് മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ എഫ് എസ് മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ കോളിംഗ് എസ് എ മ്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു ബോഡിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി അത് നമുക്ക് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് എം ജി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എം ജിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം ജി സൈൻ ആൽഫയും എം ജി കോസ് ആൽഫയും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എം ജി സൈൻ ആൽഫയും എം ജി കോസ് ആൽഫയും ഇനി ഇവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ എന്തായിട്ട് പറയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി സൈൻ ആൽഫയാണ് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി സൈൻ ആൽഫ കൊടുക്കുക അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി കോസ് ആൽഫയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി കോസ് ആൽഫ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എഫ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി കോസ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം മ്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മ്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഓസ് ടു വോക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിന് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ഓസ് ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് മാച്ചസ് എക്സെട്ര അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിറാൻറ്റിയർ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എനർജി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എൻജിൻ അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ എൻജിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്